Jakie relacje łączą Prusa z innymi twórcami jego epoki? To pytanie, na które z jednej strony łatwo odpowiedzieć, ponieważ dysponujemy bardzo wieloma tekstami Prusa, gdzie odwołuje się do swoich współczesnych, a z drugiej strony trudno. Kiedyś Józef Bachusz napisał o takiej zadziwiającej paradoksalności trzech najwybitniejszych, czy trojga najwybitniejszych pisarzy tej epoki. Orzeszkowa, Prus i Sienkiewicz nigdy się nie spotkali w jednym miejscu, w jednym czasie. To jest taka sytuacja, powiedziałabym, dość symboliczna, symboliczna zwłaszcza dla, dla Prusa, która określa w jakimś sensie jego sytuację w epoce, w środowisku literackim. Ponieważ Prus był zawsze, zawsze osobny, Prus zawsze chodził swoimi ścieżkami, oczywiście zawsze za to, za to obrywał, bo go oskarżano, a to o zbytnią postępowość, to oczywiście konserwatyści, a to o zbytni konserwatyzm, to oczywiście socjaliści. Mówiono o nim, że jest filosemitą, ale też mówiono o nim, że jest um, antysemitą. Chyba y, najbardziej skomplikowane i ciekawe jednocześnie dla historyka kultury y, relacje łączyły Prusa z Sienkiewiczem. Był zresztą z Sienkiewiczem bardzo często y, porównywany. Pod koniec wieku XIX bowiem stawało się y, coraz bardziej y, wyraźne to, że to są twórcy y, znakomici, równie znakomici, ale niesłychanie odmienni w swoim stosunku do rzeczywistości, do przeszłości. Co ich łączyło, co ich dzieliło? No, ja myślę, że łączyła ich troska o interes publiczny. To jest po prostu cechą całego tego pokolenia. Dzieliły ich przede wszystkim na przykład takie strategie bycia w przestrzeni publicznej. Jak powiedziałam, Prusa wszyscy atakowali, bez przerwy się komuś narażał. Natomiast Sienkiewicz oczywiście, jeśli nie liczyć tych ataków z końca wieku ze strony socjalistów czy, czy, czy lewicowców, czy także modernistów różnych warunków. To właściwie on był takim twórcą, no, który bardzo gładko wszedł w rolę ojca narodu. No, rolę, która właściwie dla Prusa była, była niemożliwa do realizacji. Ale zanim wszedł w rolę ojca narodu, to po prostu Sienkiewicz no, był takim chyba pierwszym polskim pisarzem, celebrytą, który sobie zdawał znakomicie sprawę z tego, o czym już wiedzą moderniści, że żyjemy w społeczeństwie spektaklu i że bycie pisarzem to znaczy także grać pewną rolę. Z jednej strony pisarz światowy, pisarz zresztą niesłychanie przystojny mężczyzna, wykorzystujący jakby ten element także w swoim wizerunku. Z drugiej strony ten właśnie skromny, nieśpieszny przechodzień, którego interesuje to, co tu i teraz i który jakby troszeczkę ukrywa się za swoją aktywnością, za swoją pracą, za swoim pisaniem, za swoją rolą kronikarza, za, 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 swoimi, za swoimi bohaterami. Oczywiście Prostowi Sienkiewiczowi jest się jest się trudno spotkać. Także dlatego, że jakimś punktem dojścia myślenia Prusa o, o historii i współczesności polskiej jest, jest utopia, a punktem dojścia, a może i punktem wyjścia Sienkiewicza jest melancholia. Yy, mianowicie Sienkiewicz yy, Właśnie jako, jako, jako melancholik, tak sobie myślę, dzisiaj tworzy tę wspaniałe wizję polskiej, polskiej przeszłości, która już nigdy nie wróci. Jako melancholik tworzy, tworzy portret dekadenta właśnie w swojej powieści bez dogmatów, w powieści współczesnej. Natomiast ym, y, chyba melancholii u Prusa nie ma. U Prusa jest ten człowiek epoki zmian, który musi coś zrobić ze swoim życiem, który nie może poddawać się melancholii, bo wtedy odda swoją przyszłość walkowerem.